আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সহকারী শিক্ষক নবীনগর সরকারি পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রশিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব ট্রান্সফরমেশনের সপ্তম ক্লাস ইতিপূর্বে আমরা ছয়টা ক্লাস সম্পন্ন করেছি এবং আমি আশা করি তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখেছো এবং বুঝেছো আজকে আমরা আলোচনা করব এসআর টিপ থেকে কি করে একটা বাক্যকে ইন্টারগেটিভ করতে হয় এসআর টিপ মানে হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভের সমন্বয় এবং এই দু জাতের বাক্যকে আমরা কি করে ইন্টারগেটিভ করব অর্থাৎ প্রশ্নবোধ করব সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় আমি আশা করি তোমরা মন দিয়ে শুনবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে ইন্টারগেটিভ বলতে আসলে আমরা কী বুঝি যা দ্বারা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় সেটাই প্রশ্ন প্রশ্ন বলতে এটাই বুঝে যা দ্বারা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে সর্বদা দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে দুটো মূল নীতি খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে সবার আগে সাবজেক্টের পূর্বে সাহায্য করার ক্রিয়াপদ আসতে হবে এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাক্যের শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে আবারও বলছি কোনো সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ করার সময় দুটো জিনিস খুব গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সাহায্য করে ক্রিয়াপদ সাবজেক্টের পূর্বে এসেছে কি না এবং বাক্যের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা বসেছে কি না আমরা এখন সরাসরি বোর্ডে চলে আসি আশা করি তোমরা সহজে বুঝতে পারবে আজকে এসআর টিপ টু ইন্টারগেটিভের প্রথম ক্লাস এবং আমরা বোর্ডে চারটি বাক্য লিখে রেখেছি এবং একটি বাক্যের আনসার আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরুতেই লেখা আছে যাই হোক ব্যাপারটা যদি আমি এভাবে বলি যে এটা মুছে নিয়ে তারপরে বলি দে আর ওয়েটিং তারা অপেক্ষা করছে এ বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ আমরা ভালো ভালো করে জানি এখন এই বাক্যটাকে আমরা ইন্টারগেটিভ করব অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ অর্থাৎ প্রশ্নবোধক করার উপায় হচ্ছে এই বাক্যটাকে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হবে তার মানে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করা মানে হচ্ছে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে কি করতে হবে অক্সিলের বার সামনে নিয়ে আসতে হবে আর নেগেটিভ করার জন্য নটটাকে কন্ট্রাকশন করে লিখতে হবে আর অন্ট আবারও বলি কোনো বর্ণনামূলক অর্থাৎ হাবুদক বাক্যকে প্রশ্নবোধক করতে গেলে বাক্যটাকে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হবে তাহলে আমরা লিখলাম আর অন্ট দে ওয়েটিং তারা কি অপেক্ষা করছে না যেমন ধরো আমি তোমাকে চিনি এক বাক্যটা কাছে আমি বলতে চাই আমি কি তোমাকে চিনি না তুমি সেখানে গিয়েছ তুমি কি সেখানে যাও নি মানে গিয়েছ অর্থাৎ যদিও প্রশ্ন এবং না উল্লেখ করা আছে উত্তরটা কিন্তু হ্যাঁ এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে দে আর ওয়েটিং আর অন্ট দে ওয়েটিং তাহলে আমরা কী জানলাম যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে হাবুদক বাক্যকে প্রশ্নবোধক করতে হয় তাহলে বাক্যটাকে নাবোধক প্রশ্নবোধক করে ফেলতে হবে সেই হিসেবে প্রশ্নবোধক করার প্রথম কাজটা হচ্ছে অক্সিলের ভার সামনে নিয়ে আসা এবং তারপরে নটটাকে কন্ট্রাকশন করে বসে দেওয়া হয়ে গেল নাবোধক প্রশ্নবোধক এবং সাবজেক্টের পরে চলে যাবে আদার্স বাক শব্দ চলে যাবে এবং বাক্য শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে ধরো এমনটা যদি হয় এমন বাক্য থাকতে পারে যে বাক্যের মধ্যে ধরো অক্সিলারি ভার্ভ নেই সেটাও তোমরা জানো কি করে করতে হয় তারপর আমি একটা আলোচনা করি সাপোজ উই লাভ অনেস্টি আমরা সততা ভালোবাসি এই বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো অক্সিলের ভার্ভ নেই না তাহলে কী করতে হবে ওই মূল ভার প্রেজেন্ট ফর্ম ডো ডাজার একটা আসবে সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন সে কারণে আমরা এখানে ডো বসাবো অথবা ভার্ভের সাথে অ্যাস বাই ইয়েস নেই সুতরাং ডো বসাবো ডো তারপর নট ডোন্ট উই লাভ অনেস্টি হয়ে গেল না বোধক প্রশ্ন বোধক তার মানে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে বাক্যটাকে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হবে দ্বিতীয় বাক্যে চলে যায় হি হ্যাজ নট ব্রোক ইন দ্য গ্লাস যার বাংলা অর্থ কি সে গ্লাসটি ভাঙে নেই এই বাক্যটাকে যদি আমরা আমাদের ইন্টারগেটিভ করতে হয় তাহলে অর্থাৎ আমরা জানি অ্যাসারটিভ মানে হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভের সমন্বয় এটাও অ্যাসারটিভ এটাও অ্যাসারটিভ এখন যে দুটো বাক্যকে আমরা ইন্টারগেটিভ করতে হবে এখানে মুখস্থ যে কাজটা করতে হবে আমার সাথে আমাকে এই নট শব্দটি বাদ দিয়ে দিতে হয়তো ভুলে যেতে হবে শুধুমাত্র সাহায্যকারী ক্রিয়াপদটা আমরা সামনে নিয়ে চলে আসব হ্যাজ হি ব্রোক ইন দ্য গ্লাস হ্যাজ হি ব্রোক ইন দ্য গ্লাস প্রশ্ন চিহ্ন অর্থাৎ আমরা কি করলাম কোন নেগেটিভ সেন্টেন্সকে আই রিপিট কোন নেগেটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা ইন্টারগেটিভ করতে যাই তাহলে সেই বাক্যের নাবোধক শব্দটা নট শব্দটি বাদ যাবে এবং বাক্যের সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ সামনে আসতে হবে কারণ আমরা জানি সমস্ত প্রশ্নবোধক বাক্যে একটাই নিয়ম প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে বাক্যের সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ সামনে সাবজেক্টের পূর্বে চলে আসতে হবে আমরা তাই নিয়ে এসেছি 
পরের বাক্যটা চলে আসি এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড তোমাদেরকে মনে আছে এরকম একটা বাক্য আমরা অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ করেছিলাম আমি খুব গুরুত্ব সহকারে করেছিলাম চারটা আনসার হয় এই বাক্যটার মনে আছে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড দেয়ার ইজ নো মাদার হু ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড ঠিক আছে সেই বাক্যটার কথা বলছি আমি এখানে আমরা যদি লিখে থাকি দেয়ার ইজ নো মাদার ঠিক আছে এখন প্রশ্ন উদ্যোগ করার সময় আমাদের লিখতে হবে এভাবে ইস দেয়ার এনি মাদার মনে রাখতে হবে ইজ দেয়ার এনি মাদার হো ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড এবং প্রশ্ন মতো চিহ্ন সরি একটু অস্পষ্ট হচ্ছে বোধহয় ইজ দেয়ার এনি মাদার এমন কোনো মা কি আছে হো ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না আবারও বলছি ইজ দেয়ার এনি মাদার হো ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড এখানে কিন্তু এটার মতো করে তুমি এভরি প্লাস নাউন অর্থাৎ এখানে যদি মনে করো এভরি ম্যান হেটস এ লায়ার ইজ দেয়ার এনি ম্যান হো ডাজন্ট হেট এ লায়ার আমরা এই জাতীয় বাক্য করতে পারি এখানে অর্থাৎ এভরি প্লাস নাউন যুক্ত বাক্যকে আমরা যদি ইন্টারগেটে পড়তে চাই তাহলে আমরা এই নিয়মটা ফলো করে করব ঠিক আছে ইজ দেয়ার এনি তারপর এভরি বদলে আমরা লিখবো এই এভরি শব্দটা পরিবর্তে ধরে এভাবেই লিখছি ইজ দ্যার এনি তারপর নাউনটা বসে যাবে ইজ দ্যার এনি তারপর হোর পর অক্সিলের ভার্ব এখানে এখন যদি অন্য কোনো অক্সিলের ভার্ব থাকে হ্যাঁ ভেস থাকে এখানে হ্যাঁ ভেস বসে যাবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ইজ দেয়ার এনি মাদার এমন কোনো মা কি আছে হো ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না অর্থ ঠিক রয়ে গেল তারপর চলে আসি এভরি ওয়ান হেটস এ লায়ার এভরি বডি অথবা এভরি ওয়ান এরকম শব্দ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে প্রশ্ন মতো করবো দেখো আমরা এখানে প্রথম হো লিখব হো লেখার পর ওকজেলের ভার প্লাস নট অক্সিলারি ভার প্লাস নট এখানে অক্সিলারি ভার নেই সেই হিসেবে মূল ভাষার সাথে হিসাব করে আমরা ডাস বসাবো হো ডাজন্ট তারপর হে এটা লায়ার দেখো অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে যে এভরি ওয়ান হেটস এ লায়ার প্রত্যেকে মৃত্যুকে ঘৃণা করে এমন কেউ কি আছে যে মৃত্যুকে ঘৃণা করে না সরি হো ডাজন্ট হেট এ লায়ার মৃত্যুকে কে ঘৃণা করে না কে মিথ্যুকে ঘৃণা করে না এভরি ওয়ান হেটস এ লায়ার প্রত্যেকে মিথ্যুকে ঘৃণা করে হো ডাজন্ট হেট এ লায়ার মিথ্যুকে কে ঘৃণা করে না গুরি অর্থ একই রইল ধরো আমি এই বাক্যটাকে যদি চেঞ্জ করে এখানে ধরো এভরি ওয়ান এখানে এভরি ওয়ান পরিবর্তে আমরা এভরি বডি লিখতে পারি ঠিক আছে আমি পুরো বাক্যটাই মুছে ফেলি দেখো আমি আরেকটি বাক্য দিই তোমাদের সহজ করার জন্য ভিন্ন একটু অক্সিলের ভার্ব দিয়ে সাপোজ এভরি বডি দিয়ে আমি একটা বাক্য লিখি সহজ বাক্য লিখলাম এভরিবডি হ্যাজ কাম যার বাংলা অর্থ হচ্ছে কি প্রত্যেকে এসেছে হুম প্রত্যেকে এসেছে এখন আমরা এটার আনসার করতে গেলে আমরা কীভাবে লিখবো হো হোর পর কি বলেছিলাম অক্সিলারের ভার্ভ হ্যাজ প্লাস নট হ্যাজন্ট মূল ভার্ভ হো হ্যাজন্ট কাম কে আসেনি কে আসে আসেনি মানে সবাই এসেছে ঠিক আছে এভরিবডি হ্যাজ কাম তার অর্থ কি তারা প্রত্যেকে এসেছে বা সকলে এসেছে হো হ্যাজন্ট কাম কে আসেনি মানে সবাই এসেছে এটা হচ্ছে এমন একটা কথা কে আসেনি কে তোমাকে চিনে না তার মানে কি সবাই তোমাকে চিনে কে বলেছে এই কথাটা মানে কেউ বলেনি ঠিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথা সুরে কিন্তু কথার অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় হুম তো দেখো এখানে এভরিবডি হ্যাজ কাম প্রত্যেকে এসেছে হো হ্যাজ অন কাম কে আসেনি তার মানে সবাই এসেছে তো এরকম বাক্য আমরা করতে পারি আমরা এখানে চারটে নিয়ম আলোচনা করলাম তো তোমরা লক্ষ্য করে দেখো প্রথম বাক্যটি বলা হয়েছে যদি বাক্য অ্যাফারমেটিভ হয় অর্থাৎ হা বোধক হয় বাক্যটাকে প্রশ্ন বোধক করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা বাক্যটাকে না বোধক প্রশ্ন বোধক করে ফেলব বাক্যটা যদি না বোধক বাক্য হয়ে থাকে সেটাকে প্রশ্ন বোধক করার জন্য বাক্যের না বোধক শব্দটি বাদ দিয়ে দিব এবং বাক্য অক্সিলিয়ার সামনে নিয়ে আসবো কারণ আমরা জানি বাক্যকে প্রশ্ন বোধক করতে গেলে অবশ্যই অক্সিলিয়ার সামনে আনতে হবে হ্যাজ হি ব্রোকেন দ্য গ্লাস আবার এভরি এভরি প্লাস নাউন এভরি প্লাস নাউন দিয়ে যদি কোনো বাক্য নেগেটিভ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে ইজ দেয়ার এনি দিয়ে শুরু করতে হবে ইজ দেয়ার এনি তারপর নাউন হো ডাজন্ট যা আছে তা বসে যাবে এভরিবডি হ্যাজ কাম এভরিবডি বা এভরি ওয়ান বা অল দিয়ে যদি কোনো বাক্য শুরু করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হো প্লাস অক্সিলের ভার প্লাস নট প্লাস কাম কাম দ্যাট মিনস বার্ব এভরিবডি হ্যাজ কাম হো হ্যাজ অন কাম কে আসেনি ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা ভালো থাকো সবাই আশা করি তোমরা বাক্যগুলো বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ
Assalamu alaikum.